你为什么去找陈海山？因为我担心你。我花钱雇你，不是让你来担心我，是让你帮我在这个世界上消失的。现在你消失吧，我要睡觉了。你吃了什么？没吃什么。不对，你到底吃了什么？陈琳娜，我遵守了我们之间的约定，可你也保证过，三个月之内不向我隐瞒任何事情。你到底吃了什么？行了，我就吃了点安定。多少？几片吧。你答应过我。如果你连最起码的诚信你都做不到的话，你现在随随便便可以找一个人帮你自生自灭好了，我不奉陪。哎，你别走！我就是想睡觉，可我怎么也睡不着，我床上也睡不着，喝完酒我也睡不着，就好像整个世界全在我耳朵里，就像定居在昨晚的脑袋。真受不了这种滋味。次的经历，曾经我也有一个不幸的家庭。从小到大，我都是看着我妈以泪洗面过来的。在很小的时候，我就发誓，长大后我一定要出人头地，让我父亲因为抛弃我母子而后悔一辈子。可当我知道我父亲为了救我，拿出一生的积蓄。为了救我给别人下跪的时候，我明白了，他有多爱我。丽娜，在很多人眼里，你是幸运的。你住着这么大一个房子，你开着那么好的车，是多少人梦寐以求的。可是那些都是身外之物，我根本就不稀罕。是，你可以随随便便扔掉一个手机。对于你来讲无所谓，但对于像我们这样的蚁族来讲，很有所谓。我哥哥曾经就用一部手机免除了我牢狱之灾，就一部手机。我求求您能给我这个工作机会，我非常热爱这份工作，我可以用我全部的精力还有心血去完成这个设计。胡先生。你看啊，你的学历不符合我们公司的要求啊，你又没有在软件公司工作的实践经验，所以很抱歉。没关系，谢谢你。胡一帆，胡一帆，红美涵，真想不到，你在学校几次拿奖学金，软件设计比赛也次次第一，到现在竟然找不到本行工作，真遗憾。不过大家说，程序员到了三十岁，要转行，你就当提前转行了吧。我倒是还想干老板行。像麦卡斯这么好的公司，这么好的团队，肯定有我发展的空间。可是人家觉得呢，我这毕业的学校牌子不够硬，再加上我也确实没有什么工作经验。师哥，你当初进这公司的时候，用的是什么办法呀？我比你幸运的就一点。我女朋友的爸爸是这家公司的股东之一。别傻了，这年头咱们这种二流院校的人
，想进一流的公司，不想点办法是不行的。你想进麦卡斯吗？我当然想进了，我可以帮你。麦卡斯他现在正在开发一款新的游戏，呃，急需要人，是减压抑制类的小游戏。我上学的时候做过类似的游戏。如果你做的出色的话，我就把你的游戏设计提交给公司，啊。呃，公司只要认可了，那你立刻就可以成为麦卡斯的一员了，总比我口说无凭要强吧？我可以预先支付你十万块的设计费。第一，我相信你的工作能力；第二，要是有什么闪失的话，也不能让你白忙活，是不是？师哥，那我真是太谢谢你了，太谢谢你了。张总在吗？张总正在开会，咱们给我等一会儿吧。好，谢谢你啊。哎，田总，要我有一好消息告诉你。你来怎么也别给我打一电话呀！我现在有事儿，回去再说吧。这是谁呀、啊？张小燕，她男友，正牌的那个。哦，我说你还是赶紧走吧，田总在这儿，张小燕她根本顾不上你。你知道我喜欢一天当中的什么时候？什么时候？黄昏中的夕阳，我更喜欢朝阳，因为它会告诉我每一天都是新的，都会有新的可能性。趁你现在还清醒，我跟你约法三章。算了，在学校里我就是一个不守规矩的学生。第一，在我还没有勇气让你离开这个世界之前。你不能有任何轻生的举动，你的命已经在网上拍给我了，你的生杀大权掌握在我的手里。第二，手机保证二十四小时开机，确保我随时都可以找到你。为此呢，我的手机也会二十四小时开机。第三，戒酒，试着跟我聊天，改善自己的睡眠。必要的时候呢，我也可以唱催眠曲，当然了，会很难听啊。行啊，那咱俩就等价交换。你也答应我三个条件：第一，随叫随到；第二，在合同期未满的时候，你不准许干任何事儿。这三个月里，你只属于我自己。不是你不能买断我所有的时间啊，因为已经有人在你之前买断了我的后半生。谁啊？我媳妇。你很爱她吗？非常非常的爱。喂，陈丽娜状况怎么样？啊，没事儿，虚惊一场，你放心吧。林一，晚上回来吃饭吗？我回家吃饭，可能会晚一点啊。回家见。真羡慕你们俩。有什么可值得羡慕的吗？以前我就看过他的博客，每次看完，都有一种想哭的冲动。根本就不相信有什么纯纯粹粹的那种爱情。我爸爸身边的女人如此，我妈妈择偶的条件也如此。我就不相信有什么爱情，那就是为了掩饰激情过后的一种作秀而已。保鲜期一过，就是谁扔下谁的问题了。我和你不同。当我被生活抛弃的时候，是他把我捡起来的
，我也成功了，可能在你眼里会微不足道。随之而来的是面临牢狱之灾。看守所，看守所的尸天里，我才知道什么叫做绝望。你知道我是怎么过来的吗？我就是想着楚楚的微笑，是他的微笑。给了我走过艰难的力量，给了我面对生活的勇气。我看着他，我才知道，微笑也是一种生活态度。这绝望呢，每个人都有过，死了不难，活着才难。楚楚就是在那个时候，选择了嫁给我。要不要先吃一点啊？我来呢，就是要告诉你们两口子，我马上呢就要迈入老本行了，晚年摄影。真的？那小燕一定特别高兴吧？嗯，应该吧。我是第一时间跑到他们公司，想把这消息告诉他。可是他现在啊，在公司里面，人家是张总前、张总后的，忙的是不可开交，哪顾得上我呀？也让我第一次感觉啊，我们俩这距离啊，远的有点可怕了。生活能改变每一个人。两个人在一起是因为幸福，分开也许也是为了幸福。两个人都分开了，怎么幸福、啊？必须要两个人在一起，这才有幸福。这一点呢，荣生做的比我好。你看，你们俩弄了一个这么温馨的小家，他呢经历了人生的大起大落，现在也能承担起一个家庭。一个男人应该承担的责任。如果荣生没有娶我，他的将来也许会更好。如果我不是他的绊脚石，他会爬得更高。也许其实他本来就不属于我。哎呦，楚楚，这话可不像是从你嘴里说出来的。怎么了，你们？没什么，我就是随便说说。荣生呢？到底去哪儿了？他去帮陈丽娜了。他如果不回来，一定会打电话给我的。荣生帮陈丽娜这事儿，我觉得帮到现在应该可以了。助人为乐应该有一个度。如果说再这样帮下去的话陈丽娜有自杀倾向，人命关天的事儿，我们怎么能不帮她呢？再说了，要是她真有个三长两短，那可、个、是一条年纪轻轻的生命。媳妇儿，我回来了。哎呦，你到底在这儿正在这儿说曹操呢？你给人家刘备跑过来。哎，怎么样？你那工作有消息吗？就是跟你说这事儿啊。我今儿呢到那麦卡斯软件设计公司去找工作，碰着以前的一个师哥，人家在那儿干的挺不错的，我就把我这情况跟人一说，他们公司啊正好要开发一个游戏软件，就说让我呢先设计着，要设计着好就把我这东西拿过去，然后再把我介绍到他们公司。不是你这叫什么好消息啊？人家光看见你脚了，那腿是谁的谁知道？我不图名，现在啊能干自己喜欢的事儿，还能够赚钱，这挺好的。不是我还得给你提个醒哈。你这一步一旦迈出去了，你所有的智慧那就是别人的了，你很难自己再有出头之日。我要是现在不干，就是世界末日。什么意思？以前呢是我养小燕，我虽然说累点吧，可是我这心里头踏实。可是现在呢，小燕养我，我这……你呀，别急。哎，我跟你说个好事啊，我现在有个客户叫陈丽娜，她父亲是个房地产商。我跟他好好处着，没准给你弄一套内部价的房子。你要是真有这事儿，我这……哎，要知道这样啊，当初跟小燕儿，哎，现在是孩子没有
，还伤了小杨。这事儿哈，我还真得说你。我跟楚楚结婚之后才知道，这日子没那么难过。要是现在楚楚想要孩子，我立马给她腾出张床来。上天为什么给我出了如此残忍的难题？生命和孩子，我无从选择，却也别无选择。看着台下的观众一个个走掉，我的心就一点点的凉起来。嗯，可能我真的不适合当演员吧。嗯，咋可能不当演员嘞？你不当演员，我看谁去啊？我我楚楚姐说了，说人活着的价值就是做有意义的事儿。你有意义的事儿就是成大明星，我有意义的事儿就是跟着你走。你你就是我的女神。卢少，嗯，你带我回一梦山吧。不是，你怎么突然想回去了？那里没有这里的喧嚣，单纯、干净，我们还可以天天在一起。那什么都不干可不行。你想啊，你的网店呢？你能舍得唐家岭这些孩子吗？这不像你说的话呀。我就是觉得累。傻瓜，你说我们现在累，那不就是为了以后能有更好的生活吗？你想象一下啊。等我们有足够多的钱，住着足够大的房子，有着足够多的孩子，那一口一个爸爸妈妈叫着，多惬意啊！然后我们两个慢慢的一起变老。要是我们不能一起变老，那怎么可能呢？我能想到最浪漫的事。就是和你一起慢慢变老，到时候。老少、嗯，我认真的问你一次，你能跟陈丽娜解除合约吗？那为什么呀？你总得给我一个合理的理由吧？你看啊，这陈丽娜刚刚有了起色，那我交给了别人，那我也不放心呢。再说了，他对你网店的这个影响，他也不好吗？不是。如果如果我们有了孩子，你会怎么办？那如果你要……愿意生的话，那我立马我就支个床，我睡床上去，行吗？有孩子多好啊！你说，要要是个男孩的话，我们就管他叫赵大虎，但我爸我妈都不得罪，是不是？要是个女孩的话，那我们就叫他赵楚楚，希望他能跟他妈妈一样，楚楚动人。一定会特漂亮。你说，要是生了双胞胎，该怎么办呢？但是两个儿子，这大的叫赵大虎，这这小的叫赵二，这二虎不好听是吧？开门！谁把门锁上了？开门！别喊了，是我锁的。为什么？这是我的房间，我不喜欢有人随随便便在我的卧室出出进进。我有我的隐私。别人，这是我家，这也是我家。哎，怎么起来了？多睡一会儿呗。陆生。你今天能不能在家陪我一天啊
。我有事想跟你商量。你看啊，陈琳娜是稳定了一段时间，但她又跟她继母吵起来了。我是真担心她出事，我去看看。我的情绪也不稳定，你怎么不担心我呀？那陈琳娜的事你不是知道吗？她是个病人，我也是个病人。嗯，等我早点回来，让我好好陪陪你，好好给你治病啊。嗯嗯嗯，走了，你不要吃东西啊。怎么在这儿啊？你手机从昨天晚上到现在一直关机啊？昨天来了几个客户，非要我们陪他们 K 歌、到通宵，所以现在才回来。你还想问什么？我就是不放心你，一帆。我现在在公司的位置和以前不一样了，以后这种事情是家常便饭。你所谓的不放心，会让我觉得很累。你总不能天天跟我这么熬着吧？我没想跟你一块熬，我就是想来告诉你，我去麦卡斯软件设计公司应聘，碰见了我前的那个师哥贾红年，他现在在那家公司，他正在做一个软件开发游戏，他说如果我做的好的话，可以让我进他们公司，是吗？是啊。不是白干，他已经答应给我十万块钱定金了。挺好的，小杨，我现在有工作了，我还有十万块钱的定金，难道你不高兴吗？高兴，只要你高兴我就高兴，真的。咱们俩出去租一公寓吧。我不想这么近在咫尺的过两地分居的生活。我觉得我们现在挺好的。再说了，这笔钱只是定金，你的工作还没有完成，也不能善用。而且我现在工作又没日没夜的忙，你要专心设计你的软件。如果我们住在一起的话，会相互干扰的。还有，还有什么？总之，我不想。这才是真正的原因。喂，我到了，放心吧，拜拜。你手机又有电了？我不用解释，小燕。以前我们俩在一起的时候，最在意的就是彼此的感受。可是现在呢，成了应付差事。以前我们最牵挂的是对方，可是现在我成了你的羁绊。以前你是不会撒谎的，可是现在你连微笑都是言不由衷的。别胡思乱想了。你跟我说一句真话，就这么难？我觉得我们现在都需要给对方松松吧。你呢，好好设计你的软件；我呢，好好忙我的工作，其他的什么都别想。我真的好累，我需要休息。
爸多一点，多一分钟。你睡的床，你吃饭用的锅，你坐的马桶，都是我妈弄的。你用的习惯吗？我问你呢，习惯吗？怪不得没男人要你，你真是有病！再说一遍，陈娜，你疯了你！我疯了怎么了？疯了！你说干嘛？你给我干什么？你给我干什么？你干嘛？怎么了？别说了，进去。我不。进去。不。冲你好，对不起，你能听我说两句吗？看着我，我知道你心里头不是这么想的，你是在故意找茬跟梅婷吵架，对吗？你能告诉我到底发生什么了吗？我妈又被男人抛弃了，她现在无家可归。那你是想让你妈回到这个家，对吗？她是我唯一的亲人，我不能看她无家可归，被人抛弃。我一想到她的绝望，我就能看到以后自己的绝望。那你再想象一下。如果你把你的父母重新捆绑在一起，那这个家所有的人可能都会绝望。琳娜，你心里到底在想什么？我害怕我的命运和我妈妈一样。我爸。我妈离婚的时候，我才十二岁。我爸为了摆脱这段婚姻，彻夜不归。我妈为了挽救这段婚姻，彻夜酗酒。你能想象，一个十二岁女孩是怎么把一个烂醉如泥的妈妈扶上床？可是直到有一天。我想把我妈扶到床上的时候，发现她手腕上全是血，她割腕自杀了。我妈，我妈是一个既可怜又可悲的女人，我当时就发誓。我以后绝对不能像我妈妈一样，我要找一段忠贞不渝的爱情。可现在，我不断的被抛弃。被这爱情折磨之后，我也开始酗酒，绝望。抗拒死亡的诱惑，你知道这是一个多么可怕的一个恶性循环吗？你能给我杯酒吗？可以，但能解决什么问题呢？你现在是心好如果可以。
ดูเปล่าเปล่า楚楚，你的 B 超结果已经出来了，你可以去准备一下，我马上就安排你手术。他跟以前不一样了，嗯，胎儿在母体内一天一个变化，他的脊椎、神经系统都已经开始发育了，也已经有心跳了。楚楚，你真的想好了吗？嗯、谢谢你的拥抱。我喜欢这种感觉，觉得很安全。可是，我身边没有人愿意抱我。哎呀，你说我现在能借给你的只有拥抱了，其他的使用权它都归我老婆了。哎，你笑了，真好。其实啊，你的这个问题啊，已经涉及到这心理疾病的范畴了，你得去那个。你是说心理医生吗？你千万别抵触啊！我跟你说啊，这心理疾病跟这感冒发烧，它都得需要治疗，啊，你得明白。我大学学的是经济，但是我硕士主修的心理学。我大学毕业之后，已经拿到心理医生的从业资格证了。所以我自己能确诊，感情你什么都明白，不是？那你还，你以为心理医生就没有心理疾病了吗？我还明白，你不是想让我自杀，而是帮我重生。哎呀，你是满腹经纶，却找不着快乐。不过你还会笑，那说明有救。走吧，我送你。哎，不用了，我自己回去了，我去给楚楚买两束花去。走吧。那我也去争一下。谢谢你陪我去买花啊。叔叔们喜欢百合花，我知道，我还知道你喜欢吃唐家岭的驴肉火烧，我在他博客上看见的。我什么时候可以见一下这个故事的女一号？啊，也不知道他在不在家，改天吧。林娜，我希望你回去和你父亲好好沟通沟通，他毕竟是个五十多岁的人了，是吧？这很多时候呢。说点什么比做点什么更重要。我明白。其实我现在特别想跟你说句话。你是这么多年第一个打开我内心的人。呵，我什么时候成开锁匠了？嗯，再见。慢慢点开哈。叔叔阿姨，小琪的妈妈要给她生小弟弟或者小妹妹了。我奶奶说，刚生下来的孩子可小可小了，谁来保护她呀？豆豆，啊，阿姨给你讲一个故事吧。每一个要出生的孩子都会问上帝：“说我那么小，什么都听不见，什么都看不见，谁来保护我呢？”那上帝就说了，说每一个要出生的孩子身边都有一个天使来保护他。那孩子又问，我去哪儿寻找我的天使啊？
上帝说：“很简单啊，只要你叫他一声妈妈，他就会变成你的天使了。”富春阿姨，我能叫你一声妈妈吗？多多，好，那回家去。爸爸。哎，高大哥，你怎么了？我没怎么呀。多多，你是不是要出阿姨生气了？没有，我叫阿姨一声，妈妈她就哭了。你看你这倒霉孩子啊！那妈妈是能随便叫的吗？高大哥，你不是答应过我不这样对多多吗？多多，我跟你说，对不起。没关系。多多这孩子缺乏母爱，高大哥，你对他一定要有耐心。你说的我我都记着呢。以后我可能不能经常来陪他们了，不过我跟附近的幼儿园说好了，他们也答应对唐家岭的孩子可以扩招。你你为什么不能照顾他们了？不对，肯定是那小子吧？他找你生气了，是不是？肯定的，要不你不会这样。哎，怎么回事？你怎么又招人生气啊？高大哥，你赶紧带多多回去吧，免得奶奶担心。不是我说你啊，现在跟以前不一样了。我抽时间陪陪媳妇儿，听到没有？那我们再见。阿姨再见。再见。姑姑呢？姑姑再见。嗯。生气了？没有。不是，那你跟高大全说什么了？我什么都没说。以后啊，有什么事儿你就跟我说，别老跟外人说，那会引起不必要的麻烦。我想跟你说，我看得着你人影吗？山，这是你助手送来的档案袋。你在调查张荣生啊？他整天黏糊着丽娜，我必须弄清这个人的底细，起码确保他不是个骗子。我们谈谈吧。啊，那我先出去。等等，今天是我太过分了，对不起。啊，不，我也不好，说了那些不冷静的话。那你们谈吧。哎，丽娜。这是你第一次主动承认错误，我很感动，但是也有点意外。看来啊，这个赵荣生在我们之间还真起到了不小的作用。你和他现在到底是什么关系？朋友，仅仅是朋友。对。啊，我能感觉得到，他对你很重要。但是这样一个你不了解的人。你怎么就能轻易的去信任他呢？丽娜，你要学会自我保护。外人越是对你了解，就越容易伤害到你。没错，从血缘关系上来讲，赵生他是个外人，可是他用他的真诚和善良走入我的内心，他让我逐渐释怀了
，很多仇恨，得到了很多温暖，可我们之间相互伤害，却成了有血缘关系的外人。我们都把心里最脆弱的地方包裹起来，而那儿才是我们最需要关爱的地方。所以我说对不起的时候，您很感动。如果您能跟我说一句“我爱你”，我也会的。您忙吧。对了，顺便跟梅青说一句，很抱歉。哎，丽娜，我会试着改变我的表达方式，我也会试着跟你说那句话。我已经听到了